السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی ملا نبی بعد اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد اللہ محمد عبد رسول و مباد معزز و مکرم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا عنوان ہے اعتکاف کی اہمیت اور اس کے چند مسائل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا تکف العشر الواخر من رمضان حتہ توفا اللہ سم تکف ازوا جہ من بعد متفق علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عرشے میں اعتکاف کیا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات اعتکاف کیا کرتی تھی اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے لزوم المسجد بینیت خاصہ یا بینیت مخصوصہ لطاعت اللہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے عبادت کے لیے اپنے آپ کو مسجد سے چمٹا لینا یا مسجد کو لازم پکڑنا مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھنا اللہ کی عبادت کے لیے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے اعتکاف کا معنی واضح ہونے کے بعد ہم یہ سمجھیں گے اعتکاف کا فائدہ کا کیا ہوتا ہے اعتکاف سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے اعتکاف کر کے آدمی تنہائی میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے سے قریب ہو جاتا ہے اعتکاف کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف سے دل کی صفائی نصیب ہوتی ہے دل پاکیزہ ہو جاتا ہے دل کا تسکیہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے اندر گوشت کا ایک لوٹرا ہے جب تک وہ صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے اور جب خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اور اعتکاف کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین اعتکاف کرنے والے بندے کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کب کرنا چاہیے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ للت القدر مل جائے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے اگر کوئی گھر میں اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ولا تبا شروع ہن مساجد تم اس عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں تم مسجد میں معتکف ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن نبو داؤد کی روایت میں اعتکاف کے مسائل کا تذکرہ کرتے فرمایا اعتکاف کرنے والا جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو اعتکاف کرنے والا مریض کی عیادت نہ کرے اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرے اور اعتکاف کرنے والا شدید ضروریات کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اعتکاف کرنے کی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیسویں رات جب آتی تو اکیسویں رات کے شروع ہونے سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جاتے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے اور جب فدر کی نماز ادا کر لیتے اکیسویں رمضان کو تو اس کے بعد معتکف میں داخل ہوتے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی سنت پر ہم کو بھی عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اکیس رمضان کی رات جو آتی ہے اس رات کے شروع ہونے سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم مسجد میں داخل ہو جائیں پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں اور فضل کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے معتکف کے اندر داخل ہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعتکاف کی حالت میں ہمیں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رونا چاہیے گڑانا چاہیے اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے اعتکاف کے اندر ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو للت القدر نصیب فرما اور اعتکاف یہ للت القدر کے حاصل کرنے کا سب سے عمدہ ذریعہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مسجدوں کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھنے کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے کوئی جب تیار نہیں ہوتا ہے تو کچھ لوگ کرائے پر لا کر لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے اعتکاف یہ سنت موقع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیں اور آپ کو 
کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وقت نکال کر اعتقاف کریں اور اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کریں اللہ سے اپنے گناہوں کے بخشش اور معافی کرائیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اعتقاف کی اہمیت کو سمجھنے اور سنت کے مطابق اعتقاف کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم